ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோல் கஃபே என்னோட நேம் அஸ்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் அனில் அம்பானி ஆக்சுவலா பிஸ்னஸ்ல ரொம்ப பெரிய ஜாம்பாவனா இருந்த ஒரு பர்சன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் அந்த சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்லே டாப் ரிச்சஸ்ட் பர்சன்ஸ்ல இவரும் ஒன் ஆஃப் த பர்சனா இருந்திருக்காரு இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா இவரோட அசட் வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் கம்மியா இருக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன் அந்த ரேஞ்ச்ல இவரோட அசட் வேல்யூ எவ்வளவு கேல்குலேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் தொண்ணூத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் அதோட அசட் வேல்யூ அவர் டோட்டலா இழந்திருக்காரு எல்லா பிசினஸ்மே அவருக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு எப்படி இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிசினஸ் மேன் அவரோட அசட்ஸ் டோட்டலா இழந்திருக்காரு என்ன பிசினஸ் எல்லாம் இவருக்கு லாஸ்ல கொண்டு வந்து விட்டு இருக்கு சோ இவர் பிசினஸ்ல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காரு ஒரு ஷார்ட் கிளிப் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இவரோட ஸ்டார்டிங் ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா இவரோட ஃபாதர் திருபாய் அம்பானி அவரோட டெத் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் திருபாய் அம்பானி இறந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ அவர் இறந்த பிறகு அவரோட டோட்டல் அசட் வேல்யூவான இருபத்தெட்டாயிரம் கோடி வந்து இவங்களோட பிரதர் முகேஷ் அம்பானிக்கும் இவருக்கு வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க இவரோட பிரதர் முகேஷ் அம்பானிக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிலையன்ஸ் பெட்ரோ கெமிக்கல் இதெல்லாம் வந்து அவங்க பிரதருக்கு பிரிஞ்சிருக்கும் அனில் அம்பானிக்கு ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் ரிலையன்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இந்த மாதிரி கன்சன்ஸ் இவருக்கு அலாட் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவல் அசட் வேல்யூவா தான் இருக்கும் அதாவது இதுல நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கான்ட்ரவர்சிஸ்னா பிரதருக்கு வந்து நல்ல வெயிட்டேஜான அசட்ஸ் பிரிச்சிருக்கீங்க எங்க பிரதருக்கு வந்து அனில் அம்பானிக்கு அந்த அளவுக்கு வெயிட்டேஜான அசட்ஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கான்ட்ரவர்சிஸ் ரேஸ் பண்ணாங்க பட் ஆக்சுவலா அனில் அம்பானிக்கு ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து பிரிச்சிருந்தாங்க ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து அனில் அம்பானி தான் ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணது அண்ட் மோவ் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்க ப்ராஃபிட் மாதிரி ரிலையன்ஸ்ல வேற எதுலயுமே ப்ராஃபிட் ஆகுது அந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஏர்டெல் இருக்கு ஏர்டெல் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல தான் ஜியோ வந்த பிறகு தான் இவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு ஏர்டெல் அதுக்கு முன்னாடி வரையும் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் ரேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் கொடுக்கறவ அவங்களோட ப்ராஃபிட் மட்டும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இருந்திருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும் எல்லா டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க ரிலையன்ஸ் சொல்லவே தவிர ஏர்டெலுக்கும் முன்னாடி பெரிய ஜாம்பவான இருந்தது ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் தான் சோ ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஒரு ப்ராஃபிட் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு சோ அனில் அம்பானியோட க்ரோத் வந்து நல்லாவே ஃபாஸ்டா இருந்துச்சு முகேஷ காட்டிலும் அனிலோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்திருக்கு அனில் அம்பானி நிறைய புது புது கம்பெனிஸ் வாங்கியிருந்தாரு அனில் அம்பானி பெரிய மிஸ்டேக் என்ன பண்ணியிருந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசர்ச் பீப்பிள்ஸ் தான் சொல்றாங்கன்னா இவர் வந்து பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்பவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அட்லாக் சினிமாஸ் ஐமேக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இவரோட ஓன் கன்சர்ன் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் எல்லாமே பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஸ்டீஃபன் ஸ்பைஸ் பக் கூட ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு பிலிம் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாரு இந்த மாதிரி வேரியஸ் டெலிவிஷன் சைடு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல அதிகபட்சமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுலயே அதிகபட்சமா கான்ஸ்டன்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அதனால அவரோட ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ் ஆன ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் இதுல எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாம போயிட்டாரு ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராவும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிருப்பாரு இது வரைக்கும் நம்ம ரிலையன்ஸோட க்ரோத் அவரோட ப்ராஃபிட் லெவல் அவர் எந்தெந்த கன்சன் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கில ஃபுல்லா பார்த்தோம் இப்போ அனில் அம்பானிக்கு நேர்ந்த நெகட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ் நெகட்டிவ் ஒர்க்ஸ் அவர் எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் லூஸ் பண்ணாரு எதனால அவரோட ப்ராஃபிட் இந்த அளவுக்கு டவுன் ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல ரிலையன்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்க்கும் ஷெல் கம்பெனிக்கும் நடந்த ஒரு கேஸ்ல ரிலையன்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் கம்பெனி அந்த கேஸ்ல லூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஷெல் கம்பெனி ரிலையன்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் கம்பெனி அக்கர் பண்ணிருப்பாங்க இதுதான் இவருக்கு நடந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்கஸ்ட் லாஸ் செகண்ட் திங் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல அனில் அம்பானி ஓன் அட்லாப் சினிமாஸ் தான் இந்தியாலே லார்ஜஸ்ட் ஸ்கிரீன்ஸ் தான் இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து இவங்க ஓன் பண்ணிருக்காங்க அன்பார்ச்சுனேட்டா தியேட்டர் வியூவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே நேரத்துல இதுக்கான காம்படிஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆரம்பிச்சது இவரோட தியேட்டர் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரா மூவே ஆகல பெரிய லெவல் ப்ராஃபிட்டும் ஏனே பண்ணல தியேட்டர்ஸ்ல இவர் ரொம்ப பெரிய லாஸ் ஆயிட்டாரு இவரோ
இவர் ரிலையன்ஸ் பிக் ப்ராட்காஸ்டிங் அசலா டெலிவிஷன் இது எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் இவர் சோல் பண்ணிட்டாரு இவர் ஓல்டு எஃப்எம் ரேடியோவும் இவர் கம்ப்யூட்டர் ஜி நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு கம்ப்யூட்டர் சேல் பண்ணிட்டாரு இந்த மாதிரி இவர்கிட்ட இருந்த அசட்ஸ கம்ப்யூட்டர் வித்து தான் இவருக்கான டியூஸ் எல்லாமே கட்டிட்டு இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி இவருக்கு இருக்க டியூ அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல எவ்வளவு கேல்குலேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து இவருக்கு கடன் மட்டுமே இருக்கான் அதனால இவர் ஒவ்வொரு அசட்டா விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி டைம்ல தான் ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன்ட்ரடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது மார்க்கெட்ல இருந்த மேஜர் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா டவுன் ஆயிட்டாங்க ப்ராஃபிட் லெவல்ல ஆர்டெல் டவுன் வோடாஃபோன் ஐடியா வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸால நெக்ஸ்ட் லெவல்ல மூவ் கூட பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ ரீசெண்டா தான் முகேஷ் அம்பானி அனில் அம்பானியோட ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா பை பண்றதுக்கான ஒரு டீல வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாரு இதுதான் அனில் அம்பானி அவரோட லைஃப் அவரோட ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இதே பேசிஸ்ல தான் நம்ம நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கஃபிடே சித்தார்த் ஸ்விஸ் ஏர்வேஸ் விஜய் மலையா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது ரிலேட்டட் ஃபேக்டராகவே இருக்கும் காஃபிடே சித்தார்த் வந்து அவருக்கு காஃபி பிசினஸ் நல்லாவே வரக்கூடிய பிசினஸ் அவர் அதுல தான் அதிக ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணிருக்காரு அன்பார்ச்சுனேட்டா அவருக்கு தெரியாத பிசினஸ் நிறைய இதுல அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அதுல லாஸ் ரைஸ் ஆகாதனால தான் அவரோட பிசினஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபால் டவுன் ஆச்சு சேம் கோஸ் வித் ஸ்விஸ் ஏர்வேஸ் ஸ்விஸ் ஏர்வேஸ் அவங்க ஏர்வேஸ்ல அதிகபட்சமான ப்ராஃபிட் அவங்க அதுல இருந்திருந்தா பெரிய ஜாமான்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க ரிலேட்டட்ல வேரியஸ் பிசினஸ் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க வேரியஸ் பிசினஸ் எல்லாமே லாஸ் ஆனதுனால இவங்க ஏர்வேஸே கம்ப்ளீட்டா வந்து லூஸ் பண்ணிட்டாங்க விஜய் மலையா ஆக்சுவலா அவரோட யுனைடெட் ப்ரூயர்ஸ்ல பெரிய லெவல்ல ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணிருக்காரு அவர் ஆன்லைன் பிசினஸ்ல என்டர் ஆகும் போதுதான் அவருக்கு பெரிய லெவல் லாஸ் நேர்ந்திருக்கு இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு லெசன் தான் கான்சன்ட்ரேட் ஆன பர்டிகுலர் பிசினஸ் ஏதாவது ஒரு பிசினஸ்ல ஃபுல் ஃபிளிச் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அதனால டீப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க எப்ப நம்ம மல்டிபிள் பிசினஸ்ல நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பவே அல்டிமேட்டா ஏதாவது ஒண்ணு தான் நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து கண்டிப்பா வந்துடும் அதன் மூலமா நம்மளோட மெயின் பிசினஸையும் லூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இந்த வேரியஸ் கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ லைக் அண்ட் ஷேர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா கமெண்ட்ஸ் ட்ரா பண்ணுங்க தேங்க்யூ 